हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैलेंट स्प्रिंट इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग से एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक जो है कोडिंग एंड डीकोडिंग मोस्टली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोडिंग एंड डीकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट right? चाहे वो वन या टू मार्क्स के क्वेश्चन हो या फिर कई बार हम देखते हैं कि फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग से ये एक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक जैसा है राइट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस में जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे किसी पर्टिकुलर वर्ड को एक लॉजिक यूज करके कोड किया गया होता है हमें उस लॉजिक को डिटेक्ट करना है यानी पता करना है कि कैसे हमने इस वर्ड को कोड किया है और उसी लॉजिक को यूज करके किसी दूसरे वर्ड को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका कोडेड फॉर्म पता करना होता है तो मोस्टली कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं राइट हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है दिए गए वर्ड और उसके कोड के बीच एंड उस लॉजिक को यूज करके किसी दूसरे वर्ड को कोड करना होता है या फिर डिकोड करना होता है अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह हमें समझना है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई एक डेफिनेट मेथड या कोई एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस नहीं है यहां पर सभी क्वेश्चन का आंसर ट्रायल एंड एर बेसिस पे फाइंड आउट किया जाता है राइट यहां पर कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है जिसे फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके क्योंकि लॉजिक जैसे कि आप सभी जानते हैं परसेप्शन बेस्ड होता है राइट हमें यह सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोचा है इस क्वेश्चन को फ्रेम करते समय तो लॉजिक हमें दिए गए समय में आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है यानी सिंपल पॉइंट यह है कि कोडिंग एंड डी के क्वेश्चन हम एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है चाहे आप कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रैक्टिस किए भी हम एग्जाम में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस नहीं करना है लेकिन एक पॉइंट समझ लें कि यहां पर इनफाइनेट लॉजिक्स हैं और इनफाइनेट लॉजिक्स होने की वजह से कुछ एक डेफिनेट मेथड नहीं जिसे हम फॉलो करके क्वेश्चन को आंसर कर सके सो बेसिकली आइडिया है ट्रायल एंड एरर जैसे कुछ वर्ड और उसका कोड दिया गया हो तो हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पर अलग अलग लॉजिक्स ट्राई करते हैं अगर हमारा लॉजिक फिट हुआ वहां पर तब हम दिए गए क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस जरूर करें लेकिन जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो इन पर टाइम वेस्ट ना करें अगर 30, 40 सेकेंड्स में आपको कोड का लॉजिक पता चल रहा है तो सही है क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर उसे स्किप करें एंड आगे बढ़े राइट क्योंकि ऐसे टॉपिक पर जहां पर कोई डेफिनेट मेथड ना हो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल सेंसलेस होगा राइट सो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस जरूर करें लेकिन एग्जाम में सोच समझ कर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर इन क्वेश्चन पर सोच समझ कर ही टाइम स्पेंड करें अब यहां पर हम क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर वर्ड जैसे यहां पर हमने लिया है लर्न राइट इस वर्ड के अलग अलग कोड्स दिए गए हैं तो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं राइट देखते हैं कि क्या अलग अलग पॉपुलर लॉजिक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी वर्ड को कोड कर सकते हैं और इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इस टॉपिक से कोडिंग एंड डिकोडिंग से सो so, स्टार्ट करते हैं यहां पर जैसे आप देख रहे हैं वर्ड है लर्न एल ई ए आर एन एक फाइव लेटर वर्ड है और इसे अलग अलग तरीके से कोड किया गया राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं फाइव अलग अलग वेज है और राइट हैंड साइड पर भी कुछ फाइव या सिक्स डिफरेंट वेज है कोडिंग के राइट इसे कोड किया गया तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लॉजिक का क्या है ईच वर्ड के पीछे राइट ईस इन दिए गए कोड के पीछे लॉजिक क्या है जिसके थ्रू हमने इसे कोड किया है सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल्स हैं यहां पर जैसे देख रहे हैं लर्न एल ई ए आर एन को हमने कोट किया है डॉलर एट द रेट हैश कॉपीराइट स्टार अगर आप देखें दिए गए कोड में सिर्फ सिंबल्स यूज किए गए राइट अलग अलग सिंबल्स है डॉलर एट द रेट हैश कॉपीराइट स्टार और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे बेसिक एग्जाम्पल है सिंपल पॉइंट यहां पर यह है कि हर लेटर को हमने एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस किया है अब इस वर्ड में जो एल है उसे रिप्लेस किया गया है डॉलर से ई e को रिप्लेस किया गया है एट द रेट से ए को रिप्लेस किया गया है हैश से आर बन गया कॉपीराइट और एन को रिप्लेस किया गया है स्टार से और हमें पता करना होता है किसी और वर्ड का कोड जैसे मान ले कि हमें पता करना है कोड रैन का आर ए एन का कोड क्या होगा वर्ड जो है रैन उसका कोड क्या होगा क्या करेंगे आर का कोड है कॉपीराइट, राइट ए का कोड है हैश और एन का कोड है स्टार सो आंसर हो जाएगा कॉपीराइट हैश स्टार सो एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल है जहां पर हम देखते हैं कि वर्ड में जो लेटर्स हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर सिंबल से या कई बार नंबर्स से रिप्लेस किया जाता है राइट right? सिंपल हर लेटर के लिए कोई एक पर्टिकुलर असाइन नंबर होता है तो उस नंबर को हम ले लेते हैं दिए गए कोर्ट में सो so, बहुत आसान होता है इस मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व करना राइट right? सो so, कई केसेस होते हैं जहां पर सिर्फ सिंबल्स होते हैं कई बार सिर्फ नंबर्स देखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि दिए गए वर्ड के कोड में
एन का कोड है टू तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जैसे मैंने कहा और बहुत आसान होता है इस लॉजिक पर बेस्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एंड देखते हैं नेक्स्ट वन राइट सो नेक्स्ट वन क्या है एल ई ए आर एन इस वर्ड को हमने कोड किया है एम एफ बी एस ओ एम एफ बी एस ओ तो आप कोशिश करेंगे इसके पीछे जो लॉजिक है या जो पैटर्न है उसे आइडेंटिफाई करने की तो क्लियर पॉइंट है कि सभी लेटर्स को यहां पर हमने किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस किया है राइट अगर आप देखें एल को रिप्लेस किया है एम से ई को रिप्लेस किया है एफ से ए बन गया बी आर हो गया एस एन हो गया ओ और अगर आप समझने की कोशिश करें सिंपल लॉजिक ये है कि हर लेटर को हमने एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया है जैसे एल को हमने नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया एल के बाद क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए से लेकर अगर जेड तक हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़े एल के बाद आएगा एम So, देख रहे हैं आप एल बन गया एम ई e के बाद आएगा एफ सो so, ये हो गया एफ ए e के बाद आएगा बी सो so, बन गया बी आर के बाद नेक्स्ट लेटर जो होगा वो है एस एंड एन के बाद जो लेटर आता है वो है ओ सो सिंपल पॉइंट ये है कि यहां पर हमने सभी लेटर्स को शिफ्ट किया है एक पोजीशन आगे राइट right? सो so, इसका लॉजिक हम कह सकते हैं कि होगा प्लस वन सिंपल पॉइंट है कि हर लेटर को प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर ले प्लस वन यानी न्यूमेरिकली जो ले, उस लेटर की पोजीशन है उसे हमें एक आगे बढ़ाना है जैसे अगर आप ध्यान दें एल जो है ट्वेल्थ लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का राइट ए से लेके जेड तक अगर अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को लिखे ए से जेड तक और उन्हें न्यूमेरिकल पोजिशन मार्क करें उनकी जैसे ए हो गया फर्स्ट लेटर बी है सेकेंड लेटर सी होता है थर्ड लेटर एंड सो ऑन जेड हो गया ट्वेंटी लेटर तो उसमें एल की पोजिशन होगी ट्वेल्व 12 प्लस वन थर्टीन थर्टीन लेटर कौन सा होता है एन उसके बाद ई e की पोजीशन है फाइव हम जानते हैं ई e हो गया फिफ्थ लेटर सो फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स लेटर होता है एफ ए प्लस वन ए की पोजीशन है वन वन प्लस वन टू सेकेंड लेटर होगा बी इसी प्रकार से आर की पोजीशन होती है एटीन एटीन प्लस वन नाइनटीन लेटर नाइनटीन लेटर जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट का वो है एस और जो लास्ट लेटर है यहां पर एन एन की जो पोजिशन है इंग्लिश अल्फाबेट में वो है फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन फिफ्टीन है सो सिंपल पॉइंट है कि हमें इन लेटर्स की जो न्यूमेरिकल पोजीशन है उनको प्लस वन करना है प्लस वन करके जो लेटर आएगा उसे यहां पर सब्सटीट्यूट करना है सो so, इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये बनता है कि बहुत जरूरी है कि आप सभी लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक उन्हें बाई हार्ट कर ले उनकी न्यूमेरिकल पोजिशन के साथ जैसे ए इज वन बी टू सी थ्री डी फोर ई फाइव ये तो सही है फर्स्ट फाइव लेटर्स तो कोई भी आसानी से कह सकेगा उनकी न्यूमेरिकल पोजिशन लेकिन जैसे मान ली सडनली मैंने पूछा आर की पोजिशन तो हम एग्जाम में बैठकर काउंट नहीं कर सकते राइट ए बी सी डी ई एफ इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं आर है एटीन लेटर राइट right? टी हो गया ट्वेंटी लेटर ओ है फिफ्टीन लेटर एल हो गया ट्वेल्थ लेटर एम है थर्टीन लेटर राइट और जैसे वी हो गया ट्वेंटी सेकेंड लेटर अब अगर जेड में पूछू तो जेड आप सभी इजीली कह सकेंगे जेड है ट्वेंटी सिक्स लेटर राइट right? क्योंकि इजी है जेड लास्ट लेटर है लास्ट पोजिशन होगी ट्वेंटी सिक्स वाई हो गया ट्वेंटी फाइव लेकिन जो बीच के जो लेटर है रैंडमली जैसे एच एच की पोजिशन होती है एट जी की पोजिशन है सेवन आई की पोजिशन है नाइन सो सिंपली आपको एक ही चीज करनी है कि इन लेटर्स को लिखें एक पेपर पर ए से लेकर जेड तक इनके न्यूमेरिकल पोजिशन के साथ और उसे बाई हार्ट कर ले राइट right? इतना परफेक्टली उसे याद कर ले कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि किस लेटर की पोजिशन क्या है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप सभी को फॉलो करना है राइट right? कि सभी लेटर्स की न्यूमेरिकल पोजिशन को आप बाई हार्ट कर ले ना कि सिर्फ कोडिंग एंड डिकोडिंग बल्कि और भी कई टॉपिक्स है जहां पर यह पॉइंट हमें यूजफुल रहेगा राइट right? जो न्यूमेरिकल पोजिशन है उसे यूज करके हम क्वेश्चन uh, और भी कई टॉपिक्स जहां पर सॉल्व कर सकते हैं एंड स्पेशली कोडिंग एंड डिकोडिंग में तो कई एग्जांपल्स, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पोजीशंस पर बेस्ड होते हैं राइट right? सो so, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा सिंपल पॉइंट है आपको सभी लेटर्स की न्यूमेरिकल पोजीशंस याद करनी है परफेक्टली राइट बाई हार्ट सो ये हो गया सेकेंड वाला लॉजिक सो क्या कर रहे हैं प्लस वन अब देखते हैं नेक्स्ट वन में क्या किया गया राइट right? यहां पर भी हमने देखा कि एल ई ए आर एन को हमने रिप्लेस किया है एम जी डी बी एस सो सभी लेटर्स को रिप्लेस uh, किया है किसी और लेटर से तो ट्राई करते हैं इनकी न्यूमेरिकल पोजीशन पर बेस्ड uh, क्या लॉजिक है उसे आइडेंटिफाई करने की सो so, जैसे आप देखते हैं ये है, अगर आप इन लेटर्स की पोजीशंस को मार्क करें राइट जैसे एम है थर्टीन लेटर जी है सेवेंथ लेटर डी हो गया फोर्थ डी है ट्वेंटी सेकेंड एस है नाइनटीन लेटर राइट सो ये इंपॉर्टेंट है देखिए आपने बिल्कुल टाइम नहीं यूज वेस्ट करना है हमें इन पोजीशन मार्क करने में सो so, आप मेक uh, मतलब ध्यान दें कि सभी पोजिशन बिल्कुल बाई हार्ट कर ले तो अगर आप इन लेटर्स की पोजीशन को यहां पर देखें जैसे एल है ट्वेल्थ लेटर ई है फिफ्थ लेटर ए है फर्स्ट लेटर आर है एटीन लेटर और एन होता है फोर्टीन लेटर तो
फोर्टीन प्लस फाइव हो गया नाइनटीन तो अगर आप देखें लॉजिक क्या है यहां पर हमने फिर से लेटर्स को रिप्लेस किया है राइट शिफ्ट किया है लेकिन क्या पैटर्न यूज किया हमने यहां पर प्रीवियस केस में सभी लेटर्स को प्लस वन प्लस वन प्लस वन लिया था लेकिन इस बार हमारा लॉजिक है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव राइट ट्वेल्व प्लस वन सो यहां पर है प्लस वन फाइव प्लस टू वन प्लस थ्री एटीन प्लस फोर एंड फोर्टीन प्लस फाइव राइट सो ये है हमारा पैटर्न या लॉजिक जिसे हम यूज कर रहे हैं लर्न को कोट करने के लिए राइट right? दिए गए वर्ड लर्न को कोट करने के लिए ये नंबर सीरीज जैसा ही है राइट right? अगर आप देखें मोटा मोटी नंबर सीरीज के क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं क्या होता है नंबर्स दिए गए हैं हमें नंबर्स के बीच में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करना है राइट right? सो so, ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है राइट right? एक बार अगर पैटर्न हमें पता चल जाए तब कोड करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड देखते हैं नेक्स्ट वन में क्या किया गया राइट वर्ड है एल ई ए आर एम और यहां पर जो कोड है इसका वो है ओबीडी ओ क्यू ओबीडी ओ क्यू तो ये भी बेसिकली शिफ्टिंग पर बेस्ड ही एक लॉजिक है देखते हैं क्या पैटर्न होगा यहां पर अगर सबसे पहले क्या करेंगे सभी लेटर्स को रिप्लेस करेंगे उनकी पोजीशन से सो so, ओ है फिफ्टीन टू फोर फिफ्टीन और ये है सेवनटीन तो अगर आप कंपेयर करें पोजिशन को ट्वेल्व प्लस थ्री फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री टू राइट वन प्लस थ्री हो गया फोर एटीन माइनस थ्री हो गया फिफ्टीन 14 प्लस थ्री हो गया सेवनटीन सो बेसिकली अगर आप इसे देखें पैटर्न क्या है यहां पर प्लस थ्री सबसे पहला है प्लस थ्री फिर है माइनस थ्री फिर है प्लस थ्री फिर माइनस थ्री फिर है प्लस थ्री और मुझे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है कि लॉजिक क्या है यहां पर पैटर्न क्या हो गया प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री यानी हम ऑल्टरनेटिवली प्लस थ्री एंड माइनस थ्री कर रहे हैं राइट पहले एड करेंगे थ्री पोजिशन यानी शिफ्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस थ्री एंड नेक्स्ट केस में शिफ्ट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस थ्री का मतलब क्या होता है ये है फिफ्थ लेटर माइनस थ्री यानी सेकंड लेटर सेकंड लेटर क्या होगा बी सो ये हो गया इसका पैटर्न प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री एंड सो वन राइट सो ऐसे आप अगर देखें कई सारे पैटर्न हो सकते हैं राइट right? यहां पर हम सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं लेकिन इन्फाइनेट लॉजिक्स इन्फाइनेट पैटर्न जैसे पॉसिबल है जैसे इस केस में प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री लिया गया इसी प्रकार से हम प्लस फोर माइनस फोर भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था प्लस वन था लॉजिक राइट सभी लेटर्स को प्लस वन किया गया था प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अब ये वन ही रहना जरूरी नहीं है राइट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हमेशा हमें प्लस वन करना है वो प्लस थ्री भी हो सकता है यानी सभी लेटर्स को हम थ्री पोजिशन आगे करेंगे या फिर प्लस सेवन हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यहां पर पैटर्न आइडेंटिफाई करना इजी इसलिए था क्योंकि सभी लेटर्स क्लोज थे एल और एन ए बी ई एफ आर एस तो थोड़ा इजी हो जाता है लेकिन मान लिया अगर प्लस वन की जगह प्लस सेवन किया गया हो तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पैटर्न आइडेंटिफाई करना सो पॉइंट ये है कि कोई डेफिनेट मेथड नहीं है पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए या कोडेड फॉर्म जो है उसे यू नो डिडक्ट करने के लिए लेकिन ट्रायल एंड एरर हमें करना है और ये हम सिर्फ 30 सेकेंड्स या 45 फाइव सेकेंड्स में करने की कोशिश करेंगे अगर लॉजिक क्लियर है तो सही है लेकिन अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे सो so, ये हो गया नेक्स्ट वाला ओबीडी ओके सो सिंपल पॉइंट है कि कई सारे लॉजिक्स ऐसे पॉसिबल है यहां पर हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं अब देखते हैं नेक्स्ट वन में क्या किया गया जेसीवाईपीएल ये बहुत ही अलग लग रहा है राइट एल ई ए आर एन और यहां पर जो लेटर्स हमने लिए हैं वो है जेसीवाईपीएल देखते हैं क्या है इनकी पोजिशन ये है टेंथ लेटर C है थर्ड लेटर यह है ट्वेंटी फाइव पी हो गया सिक्सटीन और L हो गया ट्वेल्थ सो कंपेयर करें ट्वेल्व और टेन यानी माइनस टू फाइव और थ्री फिर से माइनस टू वन एंड ट्वेंटी फाइव तो ये माइनस टू नहीं हो रहा राइट वन एंड ट्वेंटी फाइव माइनस टू ये एक्चुअली प्लस ट्वेंटी फोर है देखते हैं आगे क्या हो रहा है राइट एटीन और सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन और ट्वेल्व भी माइनस टू सो अगर आप ऑब्जर्व करें एल ई आर और एन इन चारों लेटर्स को हमने माइनस टू लिया सो बेसिकली क्या कर रहे हैं लेटर्स को दो पोजीशंस पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं दो पोजीशन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू लेकिन अगर आप ए को देखें ए की जगह हमने क्या लिखा है यहां पर वाई अब बेसिकली पॉइंट यह है कि ए को अगर हम दो पोजिशन बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा ए तो फर्स्ट लेटर राइट इंग्लिश अल्फाबेट का जो फर्स्ट लेटर है वो है ए तो इसको दो पोजीशंस बैकवर्ड शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होगा लेकिन ये जो ए से लेकर जेड तक की स्ट्रिंग है इसे अगर हम क्लोज कर दें राइट ए के बाद अगर हम वापस जेड को कंसीडर करें लाइक ए बी सी डी अप टू जेड जेड के बाद अगर हम वापस ए से स्टार्ट करें
अगर सिर्फ एक ही पोजीशन पीछे शिफ्ट करना हो ए को अगर हम माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा जेड राइट सो उस लॉजिक से अगर आप देखें सभी लेटर्स को हमने दो पोजिशन पीछे शिफ्ट किया है न्यूमेरिकली शायद ए आपको माइनस टू ना लगे क्योंकि ये प्लस ट्वेंटी फोर हो रहा है लेकिन लॉजिक जो है वो ये है कि एक को हम दो पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं ए से लेके जेड तक के क्लोज साइकिल में सो so, पॉइंट ये है कि यहां पर जो लॉजिक है वो है माइनस टू माइनस टू सॉरी राइट नॉट प्लस टू माइनस टू तो जैसे आपने यहां पर देखा लॉजिक था प्लस वन और यहां पर है माइनस टू अब माइनस टू होना जरूरी नहीं है माइनस थ्री भी हो सकता है माइनस फाइव भी हो सकता है राइट माइनस वन भी हो सकता है सो सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी कोडेड फॉर्म्स को देखें हमने अभी तक ये तो बहुत सिंपल था फर्स्ट वाला लेकिन बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में हम बेसिकली लेटर्स को शिफ्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते रहे राइट फर्स्ट वाले में सभी प्लस वन थे सेकंड वाले में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर थर्ड वन में माइनस प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री ऑल्टरनेटली हमने शिफ्ट किया था एंड जो फिफ्थ वाला है उसमें सभी को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है अब अगर इसे और कॉम्प्लीकेटेड बनाना हो तो जैसे मैंने कहा हम नंबर इंक्रीज करेंगे माइनस की जगह माइनस कर सकते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना राइट इसी प्रकार से अगर आप देखें जो थर्ड वन था ये एक तरह से ईजी ही है क्योंकि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ठीक है एक एक पोजीशन हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अगर इसे प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव कर दे यानी ऑल्टरनेटिवली हम प्लस और माइनस साइंस यूज करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आइडेंटिफाई करना सो so, पॉइंट फिर से वही है कि कोई डेफिनेट मेथड नहीं होता है वर्ड को देखते ही हम नहीं बता सकेंगे कि कोड क्या है हमें अलग अलग पॉसिबल जो पैटर्न हो सकते हैं उन्हें ट्राई करना है और ट्राई करना है जल्द से जल्द थर्टी सेकेंड्स के अंदर अगर लॉजिक हम क्रैक कर पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व राइट दिए गए वर्ड को हमें उसी प्रकार से कोड करना है अगर नहीं हो रहा है तो और इस पे टाइम वेस्ट करना यू नो बेवकूफ ही होगी क्योंकि अगर 30 सेकंड्स में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट फाइव मिनट्स में भी ना आए हो सकता है कि नेक्स्ट फाइव सेकंड्स में आ जाए लेकिन यह भी हो सकता है कि नेक्स्ट फाइव मिनट्स में भी ना आए तो ऐसे हम कितना टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम इसीलिए केयरफुल रहे कोडिंग एंड डी के क्वेश्चन अटेंड करते समय एग्जाम के टाइम पर राइट अदरवाइज प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा उतने ज्यादा आइडियाज आपको आएंगे क्वेश्चन सोल्व करते समय और सो ये हो गए कुछ पॉपुलर लॉजिक्स और अब देखते हैं और कई सारे लॉजिक्स हैं यहां पर जो हमने राइट हैंड साइड पर लिए सेम वर्ड है लर्न इसको हमने अलग अलग वेज में कोट किया है लेकिन अगर यहां पर देखें मोस्टली नंबर्स हम देख रहे हैं राइट जो वर्ड था जहां पर हमने लेटर्स यूज किए उन लेटर्स को हमने रिप्लेस किया नंबर्स से सो so बेसिकली ये क्या है राइट देखते हैं क्या पैटर्न है यहां पर फर्स्ट वन देख लेते हैं राइट एल ई ए आर एम ये क्या बन गया है वन टू फाइव डबल वन एट वन फोर अब ये शायद आप लोग इनिशियली देख के थोड़ा यू नो सरप्राइज हो जाए कि वर्ड को हमने नंबर से कैसे रिप्लेस किया लेकिन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है राइट वन टू फाइव वन वन एट वन फोर वन टू फाइव वन वन एट वन फोर बेसिकली हमने इन सभी पोजीशंस को यहां पर लिया है राइट वन टू फाइव वन सो अगर आप इसे ऐसा एक सिंगल नंबर देखें तो ये वन टू फाइव डबल वन एट वन फोर है लेकिन एक्चुअली में क्या किया गया है हर लेटर की जो न्यूमेरिकल पोजिशन है उसे उससे रिप्लेस किया गया एल है ट्वेल्थ लेटर ई है फिफ्थ लेटर ए है फर्स्ट लेटर आर है एटीन लेटर और एन हो गया फोर्टीन लेटर तो बहुत सिंपल है राइट एक्चुअली लॉजिक बहुत सिंपल है कि हम लेटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं उनकी न्यूमेरिकल पोजिशन से राइट सो आसान है अगर आपको ये आइडिया आ जाए तो बहुत इजी है कि लेटर्स को रिप्लेस करना है न्यूमेरिकल पोजिशन से सो so, ये हो गया सिंपल वन आप देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या किया गया राइट एल ई ए आर एन यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ एक नंबर यूज किया गया है लेकिन थोड़ा टिपिकल सा नंबर लग रहा है वन फाइव ट्रिपल टू सिक्स नाइन वन थ्री वन फाइव ट्रिपल टू सिक्स नाइन वन थ्री तो अब क्या लॉजिक हो सकता है एक्चुअली एल की पोजिशन है ट्वेल्व लेकिन यहां पर हमने देखा यू नो एल को हम वन ले रहे हैं या वन फाइव ले रहे हैं या वन फाइव टू ले रहे हैं ये भी क्लियर नहीं है कुछ भी हो सकता है राइट जैसे अगर आप पहले केस में देखें वन टू फाइव डबल वन एट वन फोर इसमें से कौन से नंबर टू डिजिट है कौन से सिंगल डिजिट है ये हम नहीं कह सकते हैं राइट ये वन और टू अलग अलग डिजिट भी हो सकते हैं या वन टू ट्वेल्व भी हो सकता है ये वन और एट अलग अलग डिजिट हो सकते हैं या वन एट एटीन हो सकता है ये डबल वन इलेवन भी हो सकता है राइट सो पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है राइट इन इन टाइप के क्वेश्चन में लेकिन यहां पर लॉजिक ये है कि हमने सभी न्यूमेरिकल पोजिशन को जैसे अगर आप देखें L है ट्वेल्थ लेटर ट्वेल्थ कौन से साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप A से लेके Z तक काउंट करेंगे तो L की पोजीशन क्या होगी ट्वेल्थ लेकिन इसी लेटर L को अग
ए एक्चुअली होता है फर्स्ट लेटर एल्फोबेटिकल ऑर्डर में अगर हम जाएंगे तो ए है फर्स्ट लेटर लेकिन अगर रिवर्स एल्फोबेटिकल ऑर्डर में आए तो ए की पोजिशन क्या होगी ट्वेंटी सिक्स क्योंकि ये हो जाएगा लास्ट लेटर तो ए को हमने रिप्लेस किया ट्वेंटी सिक्स से इसी प्रकार से आर जो है एटीन लेटर है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी नाइन एंड एन जो फोर्टीन लेटर है रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा थर्टीन सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पर सभी न्यूमेरिकल पोजिशन को जो लेटर है इनकी न्यूमेरिकल पोजिशन को हम यहां पर मार्क कर रहे हैं लेकिन रिवर्स एल्फोबेटिकल ऑर्डर में अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम काउंट करेंगे रिवर्स एल्फेटिकल ऑर्डर की पोजीशन फॉरवर्ड तो भाई मैंने कहा कि आपको याद करना है राइट बाय हार्ट आपको करनी है सभी पोजीशंस एल है ट्वेल्थ एम है थर्टीन ओ हो गया फिफ्टीन क्यू है सेवनटीन आर है एटीन टी ट्वेंटी आपको बिल्कुल एकदम याद करना है सभी पोजिशन को लेकिन क्या रिवर्स डायरेक्शन की पोजिशन भी हम याद रखेंगे नहीं वो नहीं करना है सिंपल लॉजिक ये है अगर आपने रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का वीडियो देखा हो उसमें हमने डिस्कस किया है कि जब किसी रो में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन हमें लेफ्ट एंड या राइट एंड से पता होती है तो हम उसकी एंड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अब अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करें ए से लेकर जेड तक हमारे पास ट्वेंटी लेटर्स है इसे मान लेते हैं कि ये एक रो है राइट एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर हमने ट्वेंटी सिक्स को अरेंज किया है अब जो फर्स्ट पर्सन है वो है ए सेकेंड पर्सन है बी थर्ड पर्सन है सी इसी प्रकार से जो 26 पर्सन है वो हो गया जेड अब इनकी पोजीशन हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पता है और हमें ये भी पता है कि टोटल 26 सिक्स पर्सन है हमें क्या करना है पोजीशन कैलकुलेट करनी है रिवर्स डायरेक्शन में कैसे करेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का मॉडल वन है ये जहां पर हमने डिस्कस किया था कि मान लिया अगर एक एंड से किसी एक पर्टिकुलर एंड से पोजिशन अगर पी हो और टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर टी है तो वो पोजीशन रिवर्स एंड से क्या होगी दूसरे एंड से क्या होगी पी डैश ले लेते हैं उसे पी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे टी माइनस पी प्लस वन टी माइनस पी प्लस वन पी क्या है पोजीशन राइट पोजीशन या हम ले सकते हैं राइट एंड से या लेफ्ट एंड से या फ्रंट एंड से या बैक एंड से या टॉप एंड से या बॉटम एंड से किसी भी एक एंड से पोजिशन पी टोटल जो है टी टोटल नंबर ऑफ पर्सन जैसे हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ट्वेंटी और अब अगर हमें दूसरे एंड से पोजीशन पता करनी हो जैसे अगर राइट एंड की पोजीशन पी है तो लेफ्ट एंड की पोजीशन होगी पी डैश फ्रंट एंड की पोजीशन पी है तो बैक एंड की पोजीशन होगी पी डैश टॉप एंड की पोजीशन पी है तो बॉटम एंड से पोजीशन होगी पी डैश वो कैसे करेंगे टी माइनस पी प्लस वन टी माइनस पी प्लस वन तो यही लॉजिक को हमें यहां पर भी अप्लाई करना है इसी फॉर्मुले को हम यहां पर भी यूज करेंगे जैसे अगर एल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजिशन क्या है ट्वेल्व तो रिवर्स डायरेक्शन में पोजिशन क्या होगी ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेल्व कितना होगा फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन सो एल हो गया फिफ्टीन रिवर्स डायरेक्शन में राइट अब बाकी के पोजीशन हम कैलकुलेट करते हैं ई है फाइव सो ट्वेंटी सिक्स माइनस फाइव ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू तो ये फिफ्टीन ट्वेंटी टू ए हो गया वन ए का तो ट्वेंटी सिक्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आर आर की पोजिशन है एटीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एटीन रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगी ट्वेंटी सिक्स माइनस एटीन एट प्लस वन नाइन और जो लास्ट लेटर है एन एन की पोजीशन क्या होगी ट्वेंटी सिक्स माइनस फोर्टीन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टी तो आपको रिवर्स डायरेक्शन की पोजीशन याद नहीं करनी है सिर्फ आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो न्यूमेरिकल पोजीशन है उन्हें प्रॉपरली एंड परफेक्टली याद रखना है अगर आप उसे इजिली याद रखें तब जो रिवर्स डायरेक्शन की पोजिशन है उसे बहुत इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल माइनस पी प्लस वन सो टोटल ट्वेंटी सिक्स माइनस जो पोजिशन है प्लस वन हो जाएगा ये अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता हो तो फिर इसे क्रैक करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि L को हमने 15 क्यों लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं समझ में आएगा कि L 1 है या 15 है या 152 है राइट right? सो so ये कॉम्प्लिकेशन सारे आ सकते हैं यहां तो शायद ईजी इसलिए लग रहा हूं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं राइट right? और मुझे भी ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इन लॉजिक्स को देख चुका हूं लेकिन एग्जाम में जैसे मैंने कहा आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर ले ऐसा हो सकता है कि दिए गए क्वेश्चंस आप सॉल्व ना कर सके क्योंकि आपको सही लॉजिक सही टाइम पर आना जरूरी नहीं और कई बार ऐसा होता है कि हमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना की हो या क्वेश्चन चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट लॉजिक क्रैक कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या सोच रहे हैं कैसे हम उस दिए गए वर्ड को और उसके कोड को देख रहे हैं राइट तो ये हो गया सेकेंड वन राइट जो कि रिवर्स पोजिशन थी न्यूमेरिकल पोजिशन रिवर्स ऑर्डर में अब देखते हैं बाकी के क्या क्वेश्चन राइट यहां पर अगर आप देखें लर्न जो वर्ड है एल ई ए आर एन इसको हमने रिप्लेस किया है ओ वी जेड आई एन से अब ये क्या है लेटर्स है लेटर्स को हमने लेटर से ही रिप्लेस किया लेकिन एक टिपिकल सा यू नो लॉजिक हो सकता है राइट एल ई ए आर एन बन गया ओ वी जेड आई एन ये क्या है अब इसे एक्सप्लेन करना मेरे ल
यानी जो फिफ्टीन इसकी पोजिशन है ये रिवर्स डायरेक्शन में वो कौन सा लेटर होगा ओ जैसे नो एल की जो पोजिशन है रिवर्स डायरेक्शन से वो है फिफ्टीन फिफ्टीन लेटर कौन सा होता है ओ सो फिफ्टीन बन गया ओ 22 होगा B, 26 हम जानते हैं Z, नाइन्थ लेटर है I, थर्टीन लेटर है M. सो so बेसिकली क्या लॉजिक है इस पर्टिकुलर केस में हम दिए गए लेटर्स को उस लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं जो कि सेम पोजीशन में आता हो रिवर्स डायरेक्शन में जैसे L ट्वेल्थ लेटर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप रिवर्स डायरेक्शन से काउंट करें तो L की पोजिशन होगी फिफ्टीन लेकिन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन से ट्वेल्थ लेटर चेक करें तो ट्वेल्थ लेटर हो जाएगा ओ जैसे जेड वाई एक्स W, V, U, T, S, R, Q एंड सो वन ऐसे अगर आप रिवर्स एक्शन में काउंट करेंगे तो ट्वेल्थ लेटर कौन सा होगा O. जैसे A है फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिवर्स डायरेक्शन में चेक करें तो फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा Z. सो so, लॉजिक ये है कि यहां पर हम लेटर्स को लेटर्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं उस लेटर से जो कि सेम पोजिशन में आता हो लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में राइट right? वही उस लेटर से रिप्लेस करें जो कि सेम पोजिशन में आता हो रिवर्स डायरेक्शन में राइट सी हो गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल का लॉजिक आप आप शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिक है तो वही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मेथड नहीं है जिससे हम डायरेक्टली लॉजिक आइडेंटिफाई कर सके हमें इन सभी थॉट्स को माइंड में लाना है जल्द से जल्द और चेक करना है कि क्या पॉजिबल लॉजिक हो सकता है अगर हम थर्टी सेकेंड में कर पा रहे हैं तो नथिंग लाइक इट अदरवाइज स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट वन अब देखते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन और भी इंटरेस्टिंग है वर्ड है फाइव लेटर का एल ई ए आर एन लेकिन यहां पर इसका कोड हो गया फिफ्टी फाइव जीरो फिफ्टी अब ये क्या लॉजिक हो सकता है राइट फाइव लेटर वर्ड है लेकिन इसको हमने रिप्लेस किया नंबर से हाँ नंबर से रिप्लेस करना ओके था इसके पहले भी हमने डिस्कस किया वन टू फाइव डबल वन एट वन फोर और इसके इसमें वन फाइव ट्रिपल टू सिक्स नाइन वन थ्री लेकिन यहां पर तो सिर्फ टू डिजिट नंबर है तो टू डिजिट नंबर कैसे आएगा अगर हम एल को रिप्लेस करेंगे सॉरी लर्न को रिप्लेस करेंगे तो टू डिजिट नंबर फिफ्टी कैसे आएगा वेल well, शायद आप सभी इसको क्रैक कर चुके होंगे अभी तक सिंपल पॉइंट है कि हम यहां पर दिए गए पोजीशंस का सम ले रहे हैं 12, 50 हो जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 14 और ये सभी पोजीशंस क्या है इनकी न्यूमेरिकल पोजीशंस दिए गए लेटर्स की न्यूमेरिकल पोजीशंस सो 12 प्लस 5 17 17 प्लस 1 18 18 प्लस एटीन थर्टी सिक्स प्लस फोर्टीन फिफ्टी तो क्या लॉजिक है यहां पर सम ऑफ द पोजिशन अब ऐसा भी हो सकता है राइट कोडिंग में हम सम ऑफ द पोजीशन भी दे सकते हैं राइट सो शायद थोड़ा आपको सरप्राइजिंग लगे लेकिन कुछ भी हो सकता है पॉइंट यही है कोडिंग एंड डी में या फिर नंबर सीरीज जैसे टॉपिक्स में कुछ भी हो सकता है और जो हुआ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कितने सेकेंड्स में थर्ट सेकेंड्स में तो ये हो गया लॉजिक यहां पर क्या कर रहे हैं सम ऑफ द पोजिशन अब देखते हैं दूसरा नंबर एल ई ए आर एन यहां पर हमने इस वर्ड को रिप्लेस किया है वन फाइव वन टू जीरो से सो बेसिकली फाइव लेटर का वर्ड है और फाइव डिजिट नंबर है वन फाइव वन टू जीरो लेकिन क्या लॉजिक हो सकता है पोजीशंस तो नहीं होगा क्योंकि पोजीशन हमने ऑलरेडी चेक कर लिया लॉजिक वन टू फाइव डबल वन एट वन फोर या फिर वन फाइव ट्रिपल टू सिक्स नाइन वन थ्री तो पोजीशंस तो लग नहीं रहा है लेकिन क्या होगा यहां पर मैं आपको बताता हूं प्रीवियस केस में हमने क्या किया था सम ऑफ द पोजिशन इस बार हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर हमने प्लस लिया था सम ऑफ द पोजिशन जो ऑपरेशन हमने किया था अर्थमेटिक ऑपरेशन वो था सम यहां पर हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन सो दिए गए सभी पोजिशन को हमें मल्टीप्लाई करना है यानी इसका लॉजिक क्या हो जाएगा 12 इंटू फाइव इंटू वन इंटू एटीन इंटू फोर्टीन इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो है वन फाइव वन टू जीरो देख लेते हैं ट्वेल्व इंटू फाइव कितना होगा सिक्सटी सिक्सटी इंटू वन सिक्सटी सिक्सटी इंटू एटीन अब सिक्सटीन टू एटीन होता है वन नॉट एट तो सिक्सटीन टू एटीन हो जाएगा वन जीरो एट जीरो ठीक है तो वन जीरो एट जीरो इंटू फोर्टीन या फिर वन नॉट एट इंटू फोर्टीन बाद में वो जीरो अटैच कर लेंगे वन नॉट एट इंटू फोर्टीन वन नॉट एट इंटू फोर्टीन कैसे करेंगे हंड्रेड इंटू फोर्टीन एट इंटू फोर्टीन वन नॉट एट वन नॉट एट नहीं होगा हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड इंटू फोर्टीन फोर्टीन हंड्रेड एट इंटू फोर्टीन एट इंटू फोर्टीन क्या होगा वन ट्वेल्व फोर्टीन हंड्रेड प्लस वन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेल्व So, 14 की वैल्यू हो गई 15 12 लेकिन हमें चाहिए था 1080 जीरो एट जीरो इंटू फोर्टीन सो उसकी वैल्यू क्या होगी 15 12 लास्ट में एक जीरो अटैच करेंगे सो so, ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन 15120 सो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं सम प्रोडक्ट यस शायद डिफरेंस ले किसी केस में अगर चाहे तो राइट right? सो so, ये भी हो सकता है अब अगर इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो हम शायद ये भी कर सकते हैं ट्वेल्व माइनस फाइव प्लस वन माइनस एटीन प्लस फोर्टीन यानी हम सभी पोजीशंस को उस ऑर्डर में लिखकर ऑल्टरनेटली
क्या होगा वो कह, कह पाना मुश्किल है राइट जब तक हमें आंसर नहीं आ जाता तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि लॉजिक क्या था या फिर लॉजिक समझ में आएगा तभी हमें आंसर आएगा अदरवाइज हम नहीं कर सकेंगे और एक और लास्ट एग्जाम्पल है यहां पर टेन जैसे यहां पर फिफ्टी था राइट फाइव जीरो फिफ्टी जो था सम ऑफ द पोजिशन यहां पर वन फाइव वन टू जीरो जो है प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन अब टेन क्या होगा टेन कैसे आएगा यहां पर पोजिशन है ट्वेल्व फाइव वन 18 और 14. सो so, क्या करेंगे जब इसका आ, तो ताकि इसका कोड हमें 10 आए वेल पॉइंट ये है कि यहां पर 10 मैंने जो कंसिडर किया है वो है एवरेज ऑफ देयर पोजिशन एवरेज क्या होता है सम ऑफ द वैल्यूज बाई नंबर ऑफ वैल्यूज सम हमें ऑलरेडी पता है सम ऑफ द वैल्यूज क्या है 50. यानी इन सभी लेटर्स की अगर हम पोजीशंस को ऐड करें तो आएगा 50। 50 को अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ लेटर्स से वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टी बाई फाइव कितना होगा 55 फाइव बाई फाइव होगा 10। जो कि ये आंसर है तो इसका लॉजिक क्या हो गया लर्न हम क्या कर रहे हैं इनकी पोजीशंस का एवरेज निकाल रहे हैं तो एक और वर्ड दिया जाएगा मान लिया एक और वर्ड दिया गया है ऑनलाइन ऑनलाइन हमें पता करना है कि अगर लर्न टेन है तो ऑनलाइन क्या होगा तो पहले तो हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि लर्न टेन कैसे हुआ कैसे हुआ एवरेज ऑफ द पोजीशंस अब ये 30 सेकंड में आएगा ही नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है राइट अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन की सभी पोजीशंस को ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे इसी प्रकार से अगर 50 दिया गया हो तो ऑनलाइन के पोजीशंस को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहां सॉरी एड करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जो भी लॉजिक राइट सो लर्न के साथ ये एक पर्टिकुलर केस दिया जाएगा इन सभी केसेस में से कोई एक दिया जाएगा हमें दिए गए दूसरे वर्ड को भी उसी प्रकार से कोट करना है तो ये होता है बेसिकली कोडिंग और भी कई एक दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पर कुछ और ही पैटर्न होता है क्वेश्चन का एक और मतलब डिफरेंट मॉडल होता है कंप्लीटली वो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में लेकिन बेसिकली जो पॉपुलर लॉजिक्स होते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को कोड करने के वो यहां पर मैंने कुछ डिस्कस किए हैं अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लॉजिक्स है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और भी कुछ वेयर्स का लॉजिक पूछा जा सकता है राइट दिया जा सकता है कुछ भी पर्टिकुलर यू नो पजल जैसा कंडीशन दी जा सकती है जिसे हम शायद ना कर पाए राइट right? सो so, मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि शायद हमें आंसर नहीं आएगा या आपको आंसर नहीं आएगा चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर ले। लेकिन ये समझ के हमें चलना है कि आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है इसके पीछे नहीं पढ़ना है एग्जाम कि भैया आज इसने कोडिंग एंड डिकोडिंग दिया है मुझे ये सॉल्व करना ही है अगर ऐसा आप करेंगे तो आप शायद बहुत अपना टाइम प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दे एग्जाम में राइट सो ध्यान रखिए थर्टी सेकेंड्स की आपके पास लिमिट है थर्टी सेकेंड्स में अगर आ गया बहुत अच्छा नहीं आया तो और भी अच्छा छोड़ दें उसे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए 30 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें तो अब इस पॉपुलर लॉजिक्स के डिस्कशन के बाद डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक्स से